Hello everybody. Welcome to Univas Info. Today topic is square roots and cube roots. ఈ వీడియోలో మనము ఓన్లీ స్క్వేర్ రూట్స్ గురించి చూద్దాం ఈ టాపిక్తో పాటు మీకు కావాల్సిన మరిన్ని టాపిక్స్ కోసం యూట్యూబ్ సెర్చ్ బాక్స్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు మీ టాపిక్తో పాటు నివాస్ ఇన్ఫో అనే కీవర్డ్ ఎంటర్ చేయండి మీ టాపిక్తో పాటు ఈ నివాస్ ఇన్ఫో కీవర్డ్ ఎంటర్ చేయడం వల్ల నేను చేసిన వీడియోస్ డిస్ప్లే అవ్వడానికి ఛాయిసెస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అదేవిధంగా మీరు ఒక వీడియో చూస్తున్నప్పుడు ఆ ఈ వీడియోకి సంబంధించి ప్రీవియస్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో కావాలంటే వీడియో క్రింద వీడియో నేమ్ ఉంటుంది కదా దాని పక్కన మీకు డౌన్ యారో మార్క్ ఉంటుంది దానిపైన ఒకసారి క్లిక్ చేయండి మీకు వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో ప్రీవియస్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో సమ్ రిలేటెడ్ వీడియో లింక్స్ అనేది ఇస్తాను ఆ లింక్స్ని క్లిక్ చేయడం వల్ల కూడా మీరు ఆ వీడియోస్ అనేది చూడవచ్చు నవ్ టాపిక్లోకి వెళ్తే స్క్వేర్ రూట్స్ సో దీన్ని మనం తెలుగులో వర్గమూలాలు అంటాము అయితే ఈ స్క్వేర్ రూట్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికంటే ముందు స్క్వేర్ అంటే ఏంటి స్క్వేర్ అంటే మనకు తెలుసు సింపుల్ ఒక నెంబర్ని అదే నెంబర్తో మల్టిఫ్లై చేస్తాం సో దాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టూ తీసుకున్నాను టూ ఇంటూ టూ తీసుకుంటే మనకి ఫోర్ వచ్చింది ఈ ఫోర్ అనేది ఏంటి అంటే స్క్వేర్ యొక్క వాల్యూ నాట్ స్క్వేర్ రూట్ స్క్వేర్ యొక్క వాల్యూ మనం స్క్వేర్ చేసిన నెంబర్ ఏంటి అంటే టూ స్క్వేర్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము మనం ఏదైతే నెంబర్ తీసుకున్నామో ఆ నెంబర్ని మళ్ళీ అదే నెంబర్తో మల్టీఫ్లై చేస్తాం మల్టీఫ్లై చేస్తే మనకి ఇక్కడ వాల్యూ వస్తుంది మల్టీఫ్లై చేసినప్పుడే మనకు వచ్చేది ఏంటి ప్రొడక్ట్ సో కాబట్టి ఈ ఫోర్ ఏంటి అంటే ప్రొడక్ట్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇలా స్క్వేర్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మనకి చాలా ఈజీ అదేవిధంగా ఇక్కడ టూ ఇంటూ టూని మనం టూ స్క్వేర్ అని రాయచ్చు దాని వాల్యూ ఫోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ టూ ఫ్యాక్టర్ అడ్జస్ట్ చేస్తే మనకి టూ ఇంటూ టూ వస్తుంది దాన్ని మనం ఈ విధంగా రాసినాం సో ఇది స్మాల్ నెంబర్ కాబట్టి సో దీనికి ఫ్యాక్టరైజ్ చేసేయడం చేయడం చాలా ఈజీ ఇక్కడ వరకు ఓకే స్క్వేర్ యాక్చువల్గా స్క్వేర్ గురించి మాట్లాడాలంటే చాలా ఈజీనే మల్టిప్లికేషన్ వస్తే మనం స్క్వేర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ ఈజీగా చేయొచ్చు స్క్వేర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం పెద్ద కష్టమేం కాదు ఎందుకంటే మనకి ఏ నెంబర్ని ఏ నెంబర్తో స్క్వేర్ చేయాలో తెలుసు స్క్వేర్ అంటేనే అదే నెంబర్ని ఆ నెంబర్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి అయితే మనకి ఎగ్జామ్స్లో మనకి లెటర్స్ ఇస్తుంటాడు వాల్యూస్ ఇవ్వకుండా లెటర్స్ ఇస్తున్నాడు దాంట్లో కూడా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు ఇక్కడ టూ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే టూకు ఒక లెటర్ తీసుకుంటాడు ఫోర్కి ఒక లెటర్ తీసుకుంటాడు అప్పుడు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ చేస్తే మనకి ఎం వస్తుంది అదేవిధంగా ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ఎన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం లేదా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ వరకు స్క్వేర్స్ స్క్వేర్స్ అనేది చాలా ఈజీ మరి స్క్వేర్ రూట్స్ అంటే ఏంటి మీరు స్క్వేర్ రూట్స్ అంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది సో స్క్వేర్ రూట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ అన్నప్పుడు వాల్యూ ఏమైంది ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది వాల్యూ ఎప్పుడే కానీ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ కంటే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ దాని వాల్యూ అనేది స్మాల్ వాల్యూ ఉంటుంది ఇక్కడ అదే స్క్వేర్కి చూడండి వాల్యూ అనేది మల్టీఫ్లై అయ్యి బిగ్ వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ ఫోర్ యొక్క స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ ఎంత టూ టూ అనేది ఫోర్ కంటే స్మాల్ సో మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ఇచ్చాడు దాని స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ చెప్పమన్నాడు కాబట్టి చాలా ఈజీగా టూ అని చెప్తాం కానీ మనకి ఎగ్జామినేషన్ టైంలో చాలా బిగ్ బిగ్ వాల్యూస్ ఇస్తుంటాడు సో అక్కడ మనకి ఏ నెంబర్ని స్క్వేర్ చేస్తే యాక్చువల్గా ఈ వాల్యూ వచ్చింది అది తెలిస్తే ఆ స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ మనకు తెలిసినట్టే సో ఇక్కడ ఫోర్కి టూ ఇంటూ టూ చేస్తే మనకి ఫోర్ వస్తుంది కాబట్టి దాని స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ ఎంత అంటే టూ అని చెప్తాం మరి అలాగే మనకి ఒక త్రీ డిజిట్ నెంబరు ఫోర్ డిజిట్ నెంబరు ఇచ్చి వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడే మనకి కష్టం సో వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేది ఏంటి మనకు తెలియాలి వాటి యొక్క ట్రిక్స్ ఏంటి అనేది మనకు తెలియాలి ప్రాపర్టీస్ తెలిస్తే ట్రిక్స్ తెలిసినట్టే సో ఇక్కడ ఒకటి చూడండి టూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అదేవిధంగా రూట్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సో ఈ రెండు ఆపోజిట్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో ఈ రెండు ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టూ స్క్వేర్ అంటే వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రూట్ ఫోర్ అంటే వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది సో అందుకే ఇక్కడ స్క్వేర్ ఏంటి స్క్వేర్ రూట్ ఏంటి మనకి డిఫరెన్స్ అనేది కంపల్సరీ తెలిసి ఉండాలి ఇక్కడ స్క్వేర్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఇంటీజర్ విత్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇక్కడ ఏంటి ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్ట్ మీన్ మల్టిప్లికేషన్
మనకి కోషియంట్ ఏమో వస్తుంది టూ వస్తుంది సో రిమైండర్ జీరో వచ్చినప్పుడు మాత్రమే దాన్ని మనము పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అని చెప్పగలుగుతామో ఇంకొకటి మనం దేంతో అయితే డివిజన్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ డివైజర్ ఏదైతే ఉందో కోషియంట్ కూడా అదే ఉండాలి అప్పుడు అవి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అని చెప్తాము మరి బిగ్ బిగ్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు వీటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడము ఎలా సో అది మనం వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో ఇవి మనం స్క్వేర్ రూట్స్ వాల్యూస్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అతి తక్కువ టైంలో అంటే మనకి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్స్ తెలిసి ఉండాలి సో ప్రతి ఒక్క నెంబర్స్ కూడా ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉంటాయి ఈ స్క్వేర్ రూట్స్ కూడా మనకి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి సో ఈ ప్రాపర్టీస్ తెలిస్తే మనము వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా ఈజీ మరి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్స్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి మనం ఒక నెంబర్కి స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెవర్ ఎండ్స్ టూ త్రీ సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్లో టూ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ ఉన్నాయనుకోండి సో అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు మీరు ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ టూ థర్టీ టూ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ అదేవిధంగా థర్టీన్ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ అదేవిధంగా సెవెన్తో ఎండ్ ఎయిట్వి సెవెంటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ అదేవిధంగా ఎయిట్తో ఎండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ మీరు ఏ నెంబర్ని అయినా తీసుకోండి అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వదు దాన్ని మీకు ఇంకా చెక్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఫార్టీ టూ ఇచ్చాడు సో ఇందులో లాస్ట్ టూ డిజిట్ ఏంటి టూ కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ సో దీన్ని ఇంకా మనకి ఫర్దర్ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఖచ్చితంగా మనం చెప్పేసి ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు అని అదేవిధంగా త్రీ ఫార్టీ త్రీ చాలనుకోండి ఇది కూడా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు ఎందుకంటే త్రీ ఈజ్ ద డిజిట్ ఇన్ వన్స్ ప్లేస్ అంటే ఇక్కడ ఇవి చెక్ చేయాల్సింది మనం ఏంటి అంటే వన్స్ ప్లేస్లో ఏమున్నాయి ఈ వన్స్ ప్లేస్లో ఈ ఫోర్ డిజిట్స్ వచ్చాయి అంటే మీరు ఈ ఫోర్ డిజిట్స్ పక్కా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఫోర్ డిజిట్స్ వచ్చాయి అంటే అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు మరి ఈ ఫోర్ డిజిట్స్ వస్తే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు కదా మిగతా డిజిట్స్ వస్తే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుందా చెప్పలేము పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు బట్ అవ్వడానికి ఛాయిసెస్ ఉంటాయి సో మిగతా మరి ఆ డిజిట్స్ ఏంటంటే ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎండింగ్ ఇన్ జీరో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆర్ నైన్ సో ఈ డిజిట్స్ వచ్చాయి అంటే అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది బట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అని కన్ఫర్మ్గా అయితే మనం చెప్పలేం సో అంటే మనకు మనకు ఇచ్చిన వాల్యూలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ వన్ ఫోర్ ఇచ్చాడు ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వచ్చు పాసిబిలిటీ ఉంది సో మరి ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అని మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి సో మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్లో ఏముంది ఈ నెంబర్స్ అయితే లేవు సో టూ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ అయితే లేవు సో ఫోర్ ఉంది సో ఫోర్ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వడానికి ఛాయిస్ ఉంది సో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ మరి దీని తర్వాత ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఆ కాదా తెలుసుకోవడానికి మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మీన్స్ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూలో హౌ మెనీ డిజిట్స్ అవుట్ దేర్ ఆ డిజిట్స్ని అడిషన్ చేయాలి అప్పుడు మనకి ఏం రావాలి అంటే వన్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ ఈ వాల్యూస్ రావాలి సో ఈ డిజిట్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు చాలా ఈజీ వన్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ ఓకే వన్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ ఈ ఫోర్ డిజిట్స్ ఎప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ ఇది సెకండ్ స్టెప్లో ఈ ఫోర్ డిజిట్స్ రావాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాను వన్ స్క్వేర్ వన్ ఇంటూ వన్ చేస్తే వన్నే వస్తుంది సో ఇక్కడ వన్ ఉందా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అనేది ఛాయిసెస్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా మనం పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అని నేను చెప్పలేం బట్ ఇది సెకండరీ స్టెప్ మనకి త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ సో టోటల్ డిజిట్స్ని సమ్ చేస్తే మనకి వన్ రావాలి ఓకే ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వడానికి ఛాయిస్ ఉంది అదేవిధంగా టూ స్క్వేర్ తీసుకోండి టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ సో ఫోర్ ఈజ్ దేర్ సో ఇట్ విల్ బీ పాసిబుల్ టు స్క్వేర్ రూట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ నెంబర్ త్రీ త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ అవుతుంది సో నైన్ విల్ బి దేర్ సో ఇది కూడా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వడానికి ఛాయిసెస్ ఉంది నెక్స్ట్ ఫోర్ తీసుకోండి ఫోర్ ఇ
నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫైవ్ స్క్వేర్ తీసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది టూ ఫైవ్ని యాడ్ చేస్తే మనకి మళ్ళీ సెవెన్ వస్తుంది అదేవిధంగా సిక్స్ స్క్వేర్ తీసుకుంటే థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది త్రీ ప్లస్ సిక్స్ చేస్తే మనకి నైన్ వస్తుంది సో ఎలా చేసినా కానీ మనకి ఈ డిజిట్స్ ఒకవేళ వస్తే అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వడానికి ఛాయిస్ ఉంది సో సెకండ్ స్టెప్ కూడా కంప్లీట్ సెకండ్ స్టెప్లో మీకు ఈ ఫోర్ డిజిట్స్ అనేది వచ్చినాయంటే మీరు థర్డ్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి మరి ఆ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి అంటే ఫ్యాక్టరింగ్ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ త్రీ ఈజ్ ఫ్యాక్టరింగ్ సో ఫ్యాక్టరింగ్ చేయడమే మనకి ఇచ్చిన ఏదైనా ఒక వాల్యూని ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫ్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ సో ఫ్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసిన తర్వాత మనకి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ని మనం ఈక్వల్గా అరేంజ్ చేయగలగాలి మల్టీప్లై చేస్తే టూ ఈక్వల్ వాల్యూస్ రావాలి దాన్నే మనం ఇక్కడ ఫ్యాక్టరింగ్ అనుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను వన్ ట్వంటీ వన్ ఈ వన్ ట్వంటీ వన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరా కాదా సో దీన్ని మనం చెక్ చేయాలంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ వన్ ట్వంటీ వన్ని ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయడం సో ఇక్కడ మరి మనకి ఇంకోటి కూడా గుర్తుండాలి ఇక్కడ సో ఒక నెంబర్ని చూడగానే ఈ నెంబర్ ఏ నెంబర్తో డివిజబుల్ అవుతుంది సో ఇది మనకు తెలియాలంటే మనకి డివిజబిలిటీ రూల్స్ అనేది తెలిసి ఉండాలి మినిమం ట్వంటీ వరకు డివిజబిలిటీ రూల్స్ తెలిస్తే మనకి డివిజన్స్ చేయడం చాలా ఈజీ ఇవి మనకి పర్టికులర్ చాప్టర్ కాదు ఇన్ ఇన్ ఇన్నర్ చాప్టర్ ఇవి తెలిస్తే ఏంటంటే మనం మ్యాథ్స్ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి మ్యాథ్స్లో ఈ డివిజబిలిటీ రూల్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ సో ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ వన్ చూడగానే మనకి ఇది ఏ నెంబర్తో డివిజన్ అవుతుందో చెప్పగలగాలి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సో టూ టూ టెన్ వరకు ఇది డివిజబుల్ కాదు నెక్స్ట్ మరి మిగిలింది లెవెన్ లెవెన్తో వన్ ట్వంటీ వన్ కాబట్టి మనకి తెలుసు ఇది లెవెన్తో డివిజబుల్ అవుతుందని కానీ ఇంకా బిగ్ వాల్యూస్ తెలియదు సో ఇది లెవెన్తో డివిజబుల్ అవుతుందా కాదా ఎలా చెక్ చేస్తామంటే లెవెన్ యొక్క డివిజబిలిటీ రూల్ అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి లెవెన్ యొక్క డివిజబిలిటీ రూల్ ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన నెంబర్లో లాస్ట్ డిజిట్ని సపరేట్ చేయాలి ఇక్కడ ఇవన్నీ సపరేట్ చేయాలి చేసి ఏం చేయాలి అంతకు ముందు ఉన్న డిజిట్స్లోంచి మైనస్ చేయాలి సో ఇక్కడ దీన్ని టూ పార్ట్స్ చేస్తాము లాస్ట్ డిజిట్ని ఒకదాన్ని సపరేట్ చేసినాము చేస్తే మనకి ట్వెల్వ్ అండ్ వన్ అయింది ఈ ట్వెల్వ్ నుంచి వన్ని మైనస్ చేయండి లెవెన్ వస్తుంది సో ఇలా వచ్చిన నెంబరు లెవెన్కి ఫ్యాక్టర్ కదా సో లెవెన్ లెవెన్కి ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి ఇది వన్ ట్వంటీ వన్ అనేది లెవెన్ చేత డివిజన్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు సో కాబట్టి ఇది లెవెన్తో డివిజబుల్ అవుతుంది లెవెన్ వన్ జా మళ్ళీ లెవెన్ లెవెన్ వన్ జా సో ఇక్కడ లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇక్కడ ఓన్లీ టూ డిజిట్సే వచ్చాయి కాబట్టి వీటిని ఇలా అరేంజ్ చేస్తాం మనకి ఇంకా ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఎక్కువ వచ్చాయి అనుకోండి వాటిని ఈక్వల్గా అరేంజ్ చేయాలి ఈక్వల్గా అరేంజ్ చేసి మనం అప్పుడు ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ వన్ ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ సో మనకి ఇంకొక కొంచెం బిగ్ వాల్యూ తీసుకుందాం నేను ఇక్కడ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకుంటున్నాను ఈ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరా కాదు సో దీన్ని ఫ్యాక్టరింగ్ చేద్దాం సో ఇది చూడగానే మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ ఒక డివిజబిలిటీ రూల్ ఏంటి వన్స్ ప్లేస్లో జీరో అండ్ ఫైవ్ ఉందంటే అది ఫైవ్తో ఖచ్చితంగా డివిజన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఫైవ్తో డివిజన్ అవుతుంది ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ వన్ మిగిలింది ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఫైవ్ టూ జా టెన్ టూ మిగిలింది మళ్ళీ ఫైవ్ అవుతుంది ఫైవ్ జా నెక్స్ట్ మళ్ళీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మళ్ళీ ఫైవ్ తోనే డివిజబుల్ అవుతుంది ఫైవ్ టూ జా మళ్ళీ టూ మిగిలింది ఫైవ్ జా మళ్ళీ మనం ఇక్కడ టూ ఫైవ్తో డివిజన్ చేయొచ్చు ఫైవ్ ఫైవ్ జా ఇక్కడ మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్స్ వచ్చినాయి సో ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ నెంబరే కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది స్క్వేర్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ అన్ని ఫైవ్సే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ విధంగా టూ టూ ఓకే టూ డిజిట్ని ఒక వాల్యూగా టూ డిజిట్ని ఇంకొక వాల్యూగా తీసుకున్నాం సో ఇది సింపుల్ ఇన్ కేస్ మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఓకే మనకి ఇక్కడ ఫైవ్వే కాకుండా టూ త్రీ ఇలా ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ వచ్చాయి అనుకోండి మరి అప్పుడు ఎలా సో దానికోసం దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం నేను ఇంకొక నెంబర్
సో నైన్ హండ్రెడ్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి చేద్దాం సో నేను ఫస్ట్ దీన్ని ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి ఫైవ్తో చేస్తున్నా ఫైవ్ వన్ జా ఫోర్ అండ్ జీరో ఫైవ్ ఎయిట్ జా జీరోకి జీరో సో నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఫైవ్తో వేయకుండా ఎయిటీన్ ఉంది కదా త్రీతో వేస్తున్నా త్రీ సిక్స్ జా జీరో రైట్ నెక్స్ట్ నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను ఇది టూతో వేస్తున్నాను టూ త్రీ జీ అండ్ జీరో నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ ఉంది కాబట్టి నేను మళ్ళీ త్రీతో వేస్తున్నాను టెన్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఫైవ్తో వేస్తున్నాను నాకు ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ టూ టైమ్స్ వచ్చింది త్రీ టూ టైమ్స్ వచ్చింది టూ టూ టైమ్స్ వచ్చింది అన్నీ కూడా టూ టూ టైమ్స్ ఉన్నాయి లేదా అన్నీ కూడా త్రీ త్రీ టైమ్స్ ఉండని అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే దాన్ని టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయగలగాలి డివైడ్ చేస్తే మనకి సేమ్ వాల్యూ రావాలి ఇక్కడ నేను ఫైవ్ త్రీ టూ ఒక పేరుగా తీసుకుంటాను అదేవిధంగా ఫైవ్ త్రీ టూ ఒక పేరుగా తీసుకుంటాను ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టూ జా థర్టీ అంటే ఇక్కడ థర్టీ ఇంకొక వాల్యూ కూడా థర్టీనే అవుతుంది థర్టీ ఇంటూ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ హండ్రెడ్ కాబట్టి థర్టీ ఇంటూ థర్టీని మనం థర్టీ స్క్వేర్ కట్ రాయచ్చు సో దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది నైన్ హండ్రెడ్ సో కాబట్టి ఈ నైన్ హండ్రెడ్ అనేది ఏంటి ఫర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ సో ఈ విధంగా మనము ఈ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసినప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ని ఈక్వల్గా ఈక్వల్ వాల్యూ వచ్చేలాగా టూ పార్ట్స్ అరేంజ్ చేయగలమా సో అలా అరేంజ్ చేయగలిగితే మనకి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరా కాదు అనేది తెలుస్తుంది సో మీకు మొదట్లోనే టూ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ ఉంటే మీరు ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళకండి దట్ ఈస్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ సెకండ్ స్టెప్లో మనకి నెంబర్స్ అనేది గుర్తుండాలి సో మనకి ఏ నెంబర్ వస్తే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ ఇవి నోట్ చేసుకోండి మీరు సో ఈ వన్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ వచ్చిందంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టరింగ్కి వెళ్ళండి సో ఇవి స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూస్ తెలుసుకోవడానికి ఉన్న స్టెప్స్ 